Diyelim ki bugün günlerden pazartesi olsun. En sevdiğim gün. Bugünü gün 1 olarak yazalım. Gün 300'ün haftanın hangi günü olacağını bulmak istiyorum. İsterseniz videoyu şimdi bir süre durdurun ve bunun üzerinde azıcık düşünün. Ben devam ediyorum. Önce haftanın günlerini yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Eğer 300 değil de daha küçük bir sayıdan bahsediyor olsaydık, sayıları günlerin altına yazıp kolayca bulabilirdik. Pazartesi gün 1, salı gün 2, çarşamba gün 3, perşembe gün 4, cuma gün 5, cumartesi 6 ve pazar 7. Gün 8 yine pazartesi olacak. Evet, 9, 10, 11, 12, takvime benzemeye başladı değil mi? 13, 14, 15, 16, böyle devam ediyor. Bu tablo gün 300 veya gün 3000'i, gün 3000'i nasıl bulacağımızı düşünmek için bize yardımcı olacak. 300, 3000, 5000 fark etmez. Aklınıza gün 300'ün, peki aklınıza gün 300'ün haftanın hangi günü olacağını hesaplamak için matematiksel bir yöntem, bir formül geliyor mu? Çizdiğimiz tablonun her satırında 7 tane gün var. Bu normal değil mi? Zira bir haftada zaten 7 gün var. Peki tabloyu görmeden gün 16'nın salı olduğunu bilmemizi sağlayacak bir yöntem var mı? Bunu düşünmenin bir yolu 16'yı 7'ye bölmek. Bu size 16'dan önce kaç tane tam satır, tam hafta olduğunu gösterecek. 16'yı 7'ye bölersek 2 eder. O zaman burada da 2 tane tam satır var. 16'yı 7'ye böldüğümüzde 2 ediyor ama ayrıca artanı da kalanı da var. Şuraya yazalım. 16 bölü 7 eşittir 2. 2 kere 7 eşittir 14. 16'dan çıkarırsak da kalan 2. Bu 2 bize kaç tane tam satır olduğunu gösteriyor. Kaç hafta, kaç haftayı tamamladık diye gösteriyor. Kalansa bize o günün son satırında nerede olduğumuzu gösteriyor. 16, üçüncü satırdaki ilk değil, ikinci rakam. Yani salı günü olacak. İkinci gün salı. Haftanın ikinci günü salı, değil mi? Peki bu her zaman için geçerli bir kural olabilir mi? Başka sayılarla da deneyelim. Diyelim ki, gün 25. 25'i 7 ile bölelim. 25'te 7, 3 kere var. 3 kere 7, 21. Kalansa 4. Buraya yazalım. 25'i 7'ye böldüğümüzde bölüm 3, kalan 4. Peki tablomuzu da düşünecek olursak. 25'e gelmeden önce 3 tane 7 günlük tam satır olacak, öyle değil mi? Gün 25 ise 4. sütunda olmalı. Eğer 4. sütundaysa da perşembe günü olacak. Yaptığımız bu basit hesaplamaya göre gün 25 perşembe olmalı. Tabloyu devam ettirelim ve bu durum gerçekten böyle mi bir bakalım. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Gün 25 gerçekten de perşembeymiş. Bu da çok mantıklı zira 3 tane tam hafta var. 3 tane hafta geçtik ve artan 4. Yani haftanın 4. günü. 1, 2, 3, 4 günlerden perşembe. Şimdi esas soruyu cevaplamaya hazırız. Gün 300 haftanın hangi günü olur? Ne yapacağız? 300'ü 7 ile böleceğiz. 30'da 7, 4 kere var. 4 kere 7, 28. Çıkartalım, 2 kaldı. 0'ı aşağı indirdik. 20'de 7, 2 kere var. 2 kere 7, 14. Kalan 6. Bizim için önemli olan kalan. Ve kalanımız da 6. O zaman gün 300, tablodaki 6. sütunda bulunacak. Yani haftanın 6. günü olacak. Gün 300, o zaman cumartesi günü olacak. Süper.